ஹாய் விவர்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சிம்பிள் டிசைன் ஒர்க் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ப்ளவுஸ் கிளாத்து ஆல்ரெடி நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி நெக்லைன் வந்து த்ரீ லைன் வந்து ஜெரியில் அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன் சாரீ வந்து ஆஷ் கலர்னு சொன்னாங்க ஃபோட்டோ தான் வந்துருந்துச்சு அதனால் ஆஷ் கலர் பீட் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல செல்ஃப் கலர்லேயே ஸ்டோன் ஓட்டியிருக்கேன் இது சுற்றி வந்து கோல்டன் கலர் சுகர் பீட் வச்சு சிம்பிள் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ப்ளவுஸ் கிளாத் அந்த கலரில் தான் நார்மல் ஸ்வீங் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது பீட்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து கேப் விடணும் இந்த கேப் எதுக்கு விடுறோன்னா நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும் போது தைக்கும் போது அந்த ஜாயிண்டிங் இந்த இடம் இது வரைக்கும் ஜாயிண்டிங் ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பீட் ஸ்பாயில் ஆகாது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்ம பீட் வச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு பீட் கண்டிப்பாக அந்த இடம் கைடில் ஊசியில் பட்டுச்சு கண்டிப்பாக உடஞ்சிடும் அதனால் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஹாஃப் இன்ச் கேப்புக்கு கீழே நீங்கள் வந்து அந்த பீடு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சு நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட்டில் அட்டாச் பண்ணிட்டு வரேன் நம்ம ஜரி லைன் வந்து எவ்வளோ போட்டிருக்கோமோ அந்த அளவு பீட் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த இடம் ஐப்பட்டி வரனால இதோட வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லைன் வந்து சக்கரி வைக்கிறேன் இவங்க வந்து ஸ்டோன் செயின் வேணா முடி பிடிச்சி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால நான் சக்கரி வச்சு அட்டாச் பண்ணுறேன் சக்கரியில் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் வீடியோ டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதாவது மேலே ஒரு ஸ்டிச்சு உள்ளே ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எம்போஸ்டாக இருக்காது ஸ்டோன் வந்து உள்ளே நல்லா பதிஞ்சிடும் ஒரு டைல் போட்டுட்டு மறுபடியும் உள்ளே ஒரு டைல் போட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப தூக்கிக்கிட்டு இருக்காது அதனால் இப்போ இதுக்கு ஒரு லைன் அடுத்து நான் வந்து இதே பீட் தான் வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு ஒரு அவுட் லைன் போட்டு விட்டுருவேன் இப்போ அந்த சக்கரிக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து அதே பீட் வச்சாச்சு பீட் வச்சுட்டு அவுட் லைன் வந்து கோல்ட் ஜெரிலேயே ஒரு அவுட் லைன் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கலரில் ஸ்டோன் ஒட்டியிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஸ்டோன் சுற்றி வந்து நம்ம கொஞ்சம் சுகர் பீட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஷேப்பாக இந்த குந்தன் ஷேப்பில் சுகர் பீட் வச்சு அட்டாச் பண்ணோம் அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ப்ளவுஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டோனை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சுகர் பீட் ஒன் லைன் வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் மேலே எடுத்துக்கோங்க நார்மல் த்ரெட்டில் வந்து பீட்ஸ் நம்ம இது பண்ணோன்னா த்ரெட்டு அருந்துடுமான்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் இந்த த்ரெட்டு இல்லாட்டி கோல்டன் கலரில் வந்து உங்களுக்கு அமிட்டோ த்ரெட் கிடைக்கும் அதாவது ஜென்ஸ் ட்ரெஸ்லாம் தைப்பாங்க நார்மல் ஷர்ட்டு ஃபேண்ட்டு அது வந்து பாலிகாட்டனை விட அந்த த்ரெட்டு வந்து இன்னும் நல்லா திக்காக இருக்கும் நீங்கள் அதுன்னா யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் அந்தளவுக்கு கலர்ஸ் வராது உங்களுக்கு ஆனால் கோல்டன் கலர் உங்களுக்கு அந்த காக்கி கலர் நல்லா வரும் இந்த கோல்ட் பீட்டுக்கு வந்து அது நல்லா எடுக்கும் நீங்கள் அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீடை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும் இந்த சைடு வரும்போது மட்டும் ஒன்று ஒன்றா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேர்ன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வரும் ஸ்டோனை சுற்றி வந்து பீட்டோ ஒரு ஜர்தோசியோ கொடுக்கும் போது இந்த ஸ்டோன் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகவும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் விழாது அதனால தான் ஸ்டோன் சுற்றி ஏதாவது வந்து ஒரு லைன் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீடு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த திலகம் ஷேப் வந்து நல்லா கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீடு வச்சுட்டு நீங்கள் நோட் போட்டுக்கோங்க என்னோட் போட்டாச்சு இதே மாதிரி இருக்கிற இந்த நாலு ஸ்டோன்லேயும் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் தெரியும் அந்த நாலு பீட்டுக்கும் சுற்றி சுகர் பீட் வச்சு அட்டாச் பண்ணியாச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ளவுஸ் தான் இதோட பேக் நெக் காட்டுறேன் பேக் நெக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் 
உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அதோட ஷோல்டர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நான் வந்து ஹாஃப் இன்ச் கிட்ட விட்டுருக்கேன் ரெண்டு ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செல்ஃப் கலர்லேயே ஸ்டோன் வச்சுட்டு அதை சுற்றி வந்து சுகர் பீட் வச்சுட்டேன் பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பீட்டில் வந்து உங்களுக்கு கோல்டு மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்போ கலர்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கிது இது கொஞ்ச நாளில் கருத்துடுன்னால இது வந்து உங்களுக்கு எப்போவும் கருக்காது முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் சாரீக்கு மேட்சிங்காக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கலர் பீட்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவ் பார்க்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்போ சைஸ் ஸ்லீவு ஸ்லீவோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைனு ஜரியில் வந்து அவுட் லைன் போட்டுட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜரியிலேயே வந்து ஒரு லோட் கொடுத்துருக்கேன் உள்ள ரோப் வச்சு ஒரு லோட் கொடுத்துட்டு அந்த பீட்லேயே வந்து ஒன் லைன் கொடுத்துட்டேன் இதோட மோட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நார்மல் த்ரெட்டில் வந்து எப்படி நார்மல் நீடலில் வந்து போடலாம் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி இது இதே சேம் மோட்டிவ் தான் நான் இப்போ வந்து போட்டு காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆரியில் போட தெரிலன்னா நீங்கள் அது எப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்க ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் அந்த சுகர் பீடே வச்சு நாட் என் நாட் போட்டேன் இது வந்து எல்போ ஸ்லீவ் அப்படின்ற போது இது வந்து கீழே இந்த பார்டருக்கு கீழே இருக்கும் போது பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பிளான் பண்ணேன்னா இங்கேன வந்து ஒரு ஆர்ச் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் போட்டுட்டு இது சுல் சுற்றி வந்து பானி ஒர்க் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் சாரீ வந்து கிரே கலர் அப்படின்றனால கிரே கலரில் வந்து பானி ஒர்க் பண்ணலான்னு நினச்சிருந்தேன் ஆனால் வந்து டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தனால இதோட விட்டாச்சு இதில் வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நடுவில் செல்ஃப் கலர்லேயே வந்து ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு சுகர் பீடு அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோல்டு ரன்னிங் செயின் அது வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த பிளாக் கலரே மேட்சிங்காக வர மாதிரி அது ஒன்று கொடுத்துட்டு மறுபடியும் சுகர் பீட் கொடுத்துட்டு ஒரு அவுட் லைன் கொடுத்தாச்சு இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே மோட்டை ஜர்தோசி வச்சு மேலே சின்ன தர் ஜர்தோசி வச்சு லோட் கொடுத்தாச்சு அப்போ கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்புக்கு வந்து மூணு மூணு அதாவது நம்பர் த்ரீ கோல்டு பீடு இது வச்சு மூணு மூணாக வச்சு அட்டாச் பண்ணி இது வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த சிம்பிள் ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இது யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் நார்மல் நீடுலேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் உமன்ஸ் ஃபேஷன் சென்னைக்கு சப்ஸ